，虽然看不见哦，但是呢，每个人他心里面对美的追求可能是与生俱来的。化妆也不是画给别人看的。依赖自己，除了手的稳定性以外，还有皮肤的感觉。当我说我辞职要干这个的时候，全部人就觉得我肯定疯掉了。看不见了以后，很多事情都会被拒绝、被限制。连自己的形象都没有办法把握，很多时候是我们没有去迈出尝试的那一步。我十六岁失明，想自杀，所有的梦想都破灭了。因为我从小是学美术的，为什么会是我看不见了，把我觉得最重要的视觉的东西给夺走了？你们好了吗？我要等不及了。嗯。举过头顶，双臂夹住双耳。后来我不是练瑜伽，那个想法真的好天真呐、啊！如果我八十岁还是这么柔软的一个老太太，肯定会有人找我练的，不会给人家带来负担，我就有了希望。你们可以摸着我，对，左西在上面，他的手摸对了。哦，对，你看这个曲线都出来了。<笑>女性家残障就会变成陈浩，很多的社会问题会在这极少数的人的身上被无限的放大。去盲校学这个按摩专业，毕业了以后遭遇了性骚扰的事情嘛。有一次特别吓人，他就让我按他下面，他就抓着我，然后衣服也扯破了，还好，然后那个门就跑出来了。这种情况对视障女性还是很常见的。那是一只什么鸟？刚才叫了叫，它住哪儿？那鸟这么冷的天，它们都往那边飞了。那边林子里面有它的鸟窝吗？还有鱼吗？没有看见鱼，都躲底下。应该都沉底了，对不对？因为上面的水估计得老凉了，它应该得藏在泥巴里面过冬，是不是？一、二、三。那个时候蔡木西发烧，真的把我和蔡成弄死了。这也是半夜，结果那个路上还有一个大坑，我就直接掉进去了，特别吓人。两个老猫门也找不到，小孩都已经烧懵了，他没有办法帮你看路。我跟蔡松谈恋爱的时候就说，那夫妻俩都是盲人，能不能要孩子？最严重的问题就是遗传问题，因为我们不觉得我们看不见以后会活得很差。如果是个残障孩子，他也有很多的可能性的。终于来了，哎，别把我的脸给磨了，就换明暗和阴影是吧？树上都光了吗？没有呢，还有一点点。哦，居然没有全部掉光。过吧，我们平时这样过的是吧？第二个就是，那我们看不见，能不能照顾好它？有视障人他自己带孩子，我们只要去向他们学习相关的经验就可以了。嗯，走吧。你豆豆变成五彩的颜色，呃，一紫色，还有粉色，有人粉色、黄色。哎，他的名字就在世界的橱窗。
边呢，他们就会说：“哎呀，你们赶紧生吧，生一个孩子能照顾你们。”为什么从小让他背负这么多压力？说什么我要学医，然后我要医治我妈妈的眼睛啊！我觉得好讨厌。同学也会说啊。他说：“你妈妈看不见或者什么什么的。”他不是还跟他们介绍呢，说我妈虽然看不见，她什么都可以。哎，你好，你能帮我看一下我这个是什么吗？这个叫粉嫩水感粉底液。好，我看一下。老师全程换装，他是没有发出声音的，完全不知道他在干什么。所有的那个冷色贴一个，暖色贴两个。我原来在贴，我看不起两个人贴的头晕脑胀，我晚上都贴到半夜。那个时候都在想，如果要是我能学会的话，我还要教那些跟我一样的。在你的整个眼皮鼓起来的地方。本来在日常生活中就很难，大家都跟你说不可能，不可以。站在世上的角度看待这个世界，理解这个世界的方式，总被人认为是错误的。所以在肖佳想去做一些事情的时候，尽可能的是给他一些正面的反馈。视障者当然有取悦自己的这种权利啦。他就涂了一个粉底液，口红涂了一点点。哦，他稍微画了一点点，但是没有全部画嘛。那很不错，至少第一天还敢画，还、嗯、画。<笑>然后你可以鼓励他一下。如果是十年前的我，看到了现在的我，会给我很大的动力。原来看不见可以过成这样子。每个人他都可以在旷野里举的火把。Thank <laughs> you.